Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Bibi Sari, yang merawatnya, juga tidak bisa mendekat, begitu juga dengan kakaknya David. Dia sudah lama menangis, matanya bengkak. Putri Bramasta menepis tangan Randy dan bergegas mendekat. Dia ingin memeluk putri kecil, tetapi putri kecil berjuang keras dan berkata, Aku tidak menginginkanmu. Dia menangis dan menyeka air matanya. Dia menangis begitu keras seperti jantung dan paru-parunya terkoyak. Tampaknya seluruh dunia menindasnya. Hei, sayang. Hati Putri Bramasta hampir hancur ketika melihat Putri Kecil menangis dengan sangat sedih. Tapi Putri Kecil mendorongnya menjauh, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Randy berjalan ke sisi Putri Kecil dan duduk. Dia membawa Putri Kecil ke dalam pelukannya, menepuk punggungnya, dan bertanya dengan lembut, Sayang, beritahu papa, ada apa? Aku ingin mama, wajah Putri Kecil memerah karena air mata, dan tubuh kecilnya gemetar. Mendengar bahwa putri kecil hanya menginginkan mamanya dan bukan orang lain, putri Bramasta menarik tangannya yang ingin mengulurkan tangan untuk memeluknya. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Bagaimanapun, putri kecil hanyalah seorang anak kecil. Pikiran seorang anak akan berubah dengan cepat. Ini juga yang dikhawatirkan putri Bramasta, tetapi dia tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Ketika putri kecil pergi ke sekolah di pagi hari, dia dengan senang hati mengucapkan selamat tinggal padanya. Ketika dia kembali di malam hari, dia menangis dan berkata dia tidak menginginkannya. Putri Bramasta mengerti bahwa putri kecil menginginkan mamanya. Hanya mamanya yang bisa memberikan putri kecil dengan cinta tanpa syarat, Bukan Putri Bramasta yang tidak memiliki hubungan darah dengan Putri Kecil. Putri Bramasta tidak ingin Putri Kecil sedih. Dia berbalik dan ingin pergi dengan tenang. Tetapi Randy meraihnya dan menyeretnya untuk duduk di sampingnya. Tetap di sini dan jangan kemana-mana. Nada suaranya agak keras, namun terdengar sedikit putus asa. Dia mengerutkan bibirnya, mengangguk dan duduk di sampingnya dengan patuh. Randy menyeka air mata putri kecil dan bertanya dengan sabar, kamu memang menyukai kak putri, dan dia juga menyukaimu. Namun, dia akan sedih jika kamu berbicara seperti ini, mengerti, apa, kak putri akan sedih, putri kecil menangis lebih keras. Putri kecil tidak ingin kak putri bersedih. Dia sangat sedih sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Randy membelai kepala putrinya dan mencium wajahnya yang merah, dan suaranya menjadi lebih lembut. Ya, selama kamu memberitahu papa alasan kamu menangis, papa bisa menyelesaikan semua masalah untukmu. Maka kamu tidak perlu sedih lagi, putri kecil mengendus hidungnya yang kecil dan berkata dengan sedih, papa akan memiliki bayi laki-laki dengan kak putri. Papa tidak akan menginginkanku lagi, jadi aku ingin mamaku. Ketika dia pulang hari ini, Bibi Sari mengatakan kepadanya bahwa jika papanya menikah dengan Kak Putri, mereka akan memiliki bayi laki-laki baru. Di masa depan, papanya hanya akan mencintai Kak Putri dan kakaknya, dan dia tidak akan mencintainya lagi. Dia hanya akan menjadi anak miskin tanpa seorang mama. Putri kecil merasa sangat sedih. Dia sangat menyukai Kak Putri. Tetapi Kak Putri akan mengambil papanya dan memiliki bayi bersamanya. Mereka tidak akan mencintainya di masa depan. Mengapa Kak Putri harus memiliki bayi lagi dengan papanya? Kenapa dia berhenti mencintainya? Dia tidak mengerti, jadi dia terus menangis sedih. Semakin Putri kecil memikirkannya, semakin sedih perasaannya. Kak Putri, yang sangat dia sukai, tidak akan menyukainya lagi. 
memikirkannya saja sudah membuatnya merasa terluka. Putri kecil tidak menjelaskannya, tetapi Randy tahu bahwa seseorang pasti telah mengatakan sesuatu kepada putri kecil. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Randy membelai kepala putri kecil dan berkata, Sayang, kamu melakukan sesuatu yang salah. Apakah kamu tahu itu? Mendengar bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, putri kecil tertegun sejenak dan menangis. Apakah dia tidak mencintainya lagi? Dia tidak punya mama, dan papanya tidak menginginkannya lagi. Dia sangat menyedihkan. Randy meletakkan putri kecil ke dalam pelukan putri Bramasta dan berkata, Sayang, dengarkan papa. Kak putri dan papa akan selalu mencintaimu. Kami akan selalu mencintaimu. Apakah kamu mengerti? Putri kecil tidak mengerti. Dia mengedipkan matanya yang besar berair dan menatap putri Bramasta yang memeluknya. Apakah kamu akan tetap mencintaiku, sayang? Aku, putri Bramasta tidak bodoh. Dia pasti tahu bahwa putri kecil tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Seseorang di belakangnya pasti telah mempengaruhinya. Namun, dia berada di posisi yang berbeda dari Randy. Jika dia benar-benar memiliki sesuatu dengan Randy, maka wajar saja jika putri kecil merasa dirampas dari cinta papanya. Dia tidak ingin berbohong kepada putri kecil, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawab putri kecil. Kak putri, tidakkah kamu mencintaiku? Putri Bramasta tidak menjawab. Putri kecil merasa seperti anak kecil yang ditelantarkan. Betapa menyedihkannya dia. Randy menambahkan, kamu tadi telah mendorongnya pergi. Sekarang kak putri pasti marah padamu. Jika kamu meminta maaf kepada kak putri, dia pasti akan memaafkanmu. Kak putri, aku mencintaimu. Selama papanya dan kak putri mencintainya, dia tidak akan menjadi anak miskin seperti yang dikatakan Bibi Sari. Dia tidak akan menjadi anak tanpa mama atau papa. Dia juga akan sangat mencintai papanya dan kak putri. Sayang, putri Bramasta memeluk putri kecil erat-erat. Dia diam dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Melihat putri kecil menangis, mendengarnya mengatakan bahwa tidak ada yang mencintainya. Dan mendengarnya mengatakan bahwa dia adalah anak yang malang, putri Bramasta merasa seolah-olah anaknya sendiri sedang diganggu dan dia sangat tertekan. Nah, sekarang putri kecil dan kak putri berteman lagi. Randy merentangkan lengannya yang panjang untuk memeluk istri dan anaknya dan memeluk mereka dengan erat. Kalian berdua sudah berdamai. Ayo makan malam dulu, dan putri kecil akan bermain dengan kak putri setelah makan malam, oke? Okay? Oke, okay, putri kecil mengangguk dengan penuh semangat dan merasa sedikit malu. Dia dengan cepat mencium Putri Bramasta dan berkata, Kak Putri, aku mencintaimu. Yah, aku juga mencintaimu. Putri Bramasta mengangkat Putri kecil, mencium wajahnya, dan pergi ke ruang makan bersama Randy. Setelah makan malam, Randy meminta Putri kecil dan Putri Bramasta untuk berjalan-jalan dan dia mengumpulkan semua pembantu rumah tangga. Randy terdiam. Tidak lebih dari selusin pelayan di rumah itu. Semua dari mereka dikumpulkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bibi Sari, yang merawat putri kecil, bahkan lebih berhati-hati. Dia sangat takut bahwa kata-kata yang dia katakan kepada putri kecil akan kembali ke telinga majikannya. Mata Randy melirik mereka satu persatu, dan akhirnya mendarat di Bibi Sari. Dia berkata dengan suara rendah, Sartika, berikan upahnya padanya, dan kemudian dia boleh pergi. Randy tidak pernah menyukai orang yang berbicara di belakang, terutama orang yang memprovokasi istrinya. Ini berarti bahwa Bibi Sari telah menginjak ekornya. Tidak peduli seberapa setia dia, dia tidak bisa mentolerir perilaku ini. Bibi Sari gemetar dan berkata, Tuan, saya, saya, Randy tidak memberinya kesempatan. Dia memotongnya dan melanjutkan, aku akan mengatakan ini di depan semua orang. Putri Bramasta adalah satu-satunya nyonya di keluarga ini. Kata-katanya adalah kata-kataku. 
Jika ada yang berani memperlakukannya dengan ringan, maka jangan salahkan aku, jika aku akan menyakiti kalian tanpa ampun. Randy tidak suka berbicara dengan pembantu di rumah karena dia memiliki kepribadian yang dingin, tetapi dia tidak pernah memperlakukan pembantunya dengan buruk. Banyak dari mereka bekerja untuknya selama bertahun-tahun. Dia tidak dekat dengan mereka, tetapi dia sopan dan baik kepada mereka. Randy tidak pernah kehilangan kesabaran dengan mereka. Ini adalah pertama kalinya, dan juga satu-satunya. Pembantu ini dibawa dari Amerika Serikat ke Villa Sanjaya setelah Putri Bramasta menghilang. Mereka tidak mengenal istrinya Putri Bramasta, mereka tidak tahu siapa mama Putri kecil. Sekarang mereka mengerti betapa pentingnya Putri Bramasta baginya. Meskipun temperamen seorang anak akan datang dan pergi dengan cepat, beberapa kata masih akan memiliki dampak yang besar. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.